வணக்கம் நண்பர்களே விஜய் பிரேக் பேசுகிறேன் லைஃப்பில் நிறைய மில்லியனர்ஸ் பிஸ்னஸில் ஜெயித்ததுக்கான காரணங்கள் என்ன நம்மளை சுற்றி நிறைய மனிதர்கள் இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கையிலையும் சரி பிஸ்னஸ்லேயும் சரி ஜெயிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நான் நிறைய மில்லியனர்ஸோட பழகியிருக்கேன் இப்போ அவங்க பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நான் யோசிக்கும்போது என்னவா இருக்க நீங்கள் யோசிக்கலாம் சரி இதை மாற்றி யோசிக்கிறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கல புதுசாக ஏன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா நிறைய ரீசன் சொல்லுவோம் அதில் ஒன்று பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பணம் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டுபிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது ஒரு தாட்டே தப்பான தாட் இது இந்த உலகத்தில் ஜெயித்த எல்லாரும் பணத்தோடு வரல பணம் இல்லாமல் வந்தவங்க தான் பல பணங்களை உருவாக்கியிருக்காங்க மில்லியனர்ஸ் பில்லியனர்ஸோட பேக்ரவுண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செல்ஃப் மேட் மில்லியனர் ஸ்டோரி இது தான் சொல்லுது பணம் இப்படி ஜெயிக்கிறது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் பாருங்கள் இதில் நிறைய நீங்கள் சக்ஸஸ் ஸ்டோரி படிச்சுருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருமே பணத்தோடு வந்தவங்க தானே ஊர்லேருந்து அவங்க வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ணி ஜெயிச்சிட்டாங்களா க்ரூஷியல் பார்ட் என்ன தெரியுமா லைஃப்பில் ஒரே ஒரு ஐடியா ஒரு சின்ன தாட் ப்ராசஸ் கொடுக்குற ஐடியா அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க மேலே அந்த ஐடியா நமக்கு ஏன் வரலை முதல் முதல்ல எல்லாத்தையும் இழந்து என்னோடய குருக்கு முன்னாடி உட்காரும்போது மிகப்பெரிய பதட்டம் உள்ளவனாக நான் இருந்தேன் நான் என்னிடம் எல்லாம் இருந்தது எதுவுமே என்னிடம் இல்லை என்னோடய குவாலிஃபிகேஷனோ என்னோடய ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ என்னுடைய நண்பர்களோ எல்லாமே இருந்தது ஆனால் எதுவுமே எங்கிட்ட இல்லை அப்போ மனம் ஃபுல்லாக பதட்டமாக இருந்தது ஒரு பரபரப்பாக இருந்தது அதை நான் ஆக்டிவ் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கதவை திறக்கும்போது வேகமாக திறக்கிறதும் வேகமாக நடக்கிறதும் ஓடுறதும் பேசுகிறதும் இதெல்லாம் ஆக்டிவ் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நமக்குள்ளே இருக்க நிறைய தப்பான புரிதல்கள் நம்மளை வேறு மாதிரி காட்டுது நாம் வேறு நம்மளோட எண்ணங்கள் வேறு இது ரெண்டும் ஒன்றாகும் போது நம்ம வேறு மாதிரி ஆகிறோம் முதல் நாள் குருவோட உட்காரும்போது மிகப்பெரிய கேள்வி இருந்தது இந்த சந்திப்புக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை எப்படி மாறப்போகுது அதுவே இன்னும் பதட்டத்தை தந்தது அவங்க ஒரு விஷயத்தை எனக்கு சொல்லி தந்தாங்க உன்னோட ரோல் மாடல் யாருன்னு கேட்டாங்க நான் யோசிக்கிறேன் ரோல் மாடல் நிறைய பேர் இருக்காங்க யார் ரோல் மாடல் அவங்களாம் ரோல் மாடலானே தெரியல எனக்கு உனக்கு யாரை பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒருத்தரை சொன்னேன் இப்போ அவரை ஏன் உனக்கு பிடிக்கும்னு கேட்டாங்க அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு காரணங்கள் சொன்னேன் என்னுடைய ஒர்க் ஷாப்ஸில் நான் கேட்பேன் அவங்களோட ரோல் மாடல் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரோட பேரை சொல்லுவாங்க அஞ்சு பாயிண்ட் எழுத சொல்லுவேன் மூணு பாயிண்டே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ரோல் மாடல் யாருன்னு நான் கேட்டேன்னா நீங்கள் ஒரு அப்துல் கலாமையோ அன்னை தரசாவையோ சொல்கிறீங்கன்னா ஏன்ற கேள்வியை நான் கேட்கும்போது உங்களால் ஒரு அஞ்சு பாயிண்டை எழுத முடியுமா அன்னை தரசாவை ஏன் பிடிக்கும் அப்துல் கலாம் எனக்கு பிடிக்கும் யார் யாரும் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ யார் வேணா இது வேணா எழுதி பாருங்களேன் எனக்கு ஏன் இவரை பிடிக்கும் அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா உண்மையாக அவரை கவனிச்சிருக்கீங்க அவங்கள கவனிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சரி எதுக்காக அதை எழுதணும் முதல் அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லை சும்மா ஃபேக்காக நமக்கு இவரை பிடிச்சிருக்கு எனக்கு ரோல் மாடல்னு சொல்கிறோமா ரோல் மாடலில் வச்சு ஒரு ஒன் டேக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரியான விஷயம் அது அது மிகப்பெரிய போர்னிங் டிசைரை கொடுக்குற விஷயம் இந்த ரோல் மாடல் கான்செப்ட் ரைட் அப்போ என்னோடய குரு என்கிட்ட கேட்கும்போது நான் சொன்னேன் அவர் வந்து என்னோடய துறையில் இருந்தவர் மிகப்பெரிய அளவில் ஜெயிச்சு போயிட்டே இருந்தார் அவர் ஏன் ஜெயித்தார்னு தெரியுமா அப்படின்னு என்னோடய குரு என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போ நான் பல காரணங்கள் சொன்னேன் ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு சொல்லும்போது சொன்னாங்க இதெல்லாம் இல்லை இது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது அது ஏன்னா இந்த வியூவில் நான் யோசிக்கவே இல்லை நீங்கள் யோசிக்காததை யோசிக்கிறவங்க தான் குரு யோசிக்க உங்களை வைக்கிறவங்க தான் குரு அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா அந்த சந்திப்புக்கு அப்புறம் நான் வெளியில் வந்தபோது அந்த மனிதரை பற்றி நிறைய அனலைசிஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவரோட இன்ட்ரியூஸ் நிறைய நான் பார்த்துருந்தேன் அவரை பற்றி நிறைய படிச்சுருந்தேன் அவர் எனக்குள்ளே நிறைய தாக்கத்தை உண்டாக்கியிருந்தார் ஆனால் என்னோடய குரு சொன்ன விஷயம் அவரை பற்றி நான் யோசிக்காத முற்றிலும் யோசிக்காத ஒரு விஷயத்த அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த ரோட்டில் இறங்கி நான் நடக்கும்போது அவங்களுக்கு தான் சொல்லுவேன் இப்போ உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு கார் வாங்கணும் அது ஒரு ஹோண்டா சிட்டி மேபி ஒரு கோல் செட்டிங்னு வச்சுப்போம் அது ஹோண்டா சிட்டி ஒரு டுவெல் லேக்ஸ்க்கு ஒர்த் ஆஃப் காரு ஒரு ஒயிட் கலர் ஒரு டாப் டாப் மாடல் வச்சுப்போம் டாப் அண்ட் மாடல் இதுதான் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க மேபி அதை நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சி வாங்க பிடிச்சிருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டெஸ்ட்டே பண்ணியிருக்கீங்க டெஸ்ட்டே பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க
ஹத்தனாயிரம் கார்கள் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இது வரைக்கும் உங்கள் கண்ணுக்கு படலை அது எப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சி போய் வாங்கணும்னு நினைக்க ஆரம்பித்து அது ஒரு இலக்காக மாறிச்சோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கண்ணில் கடவுள் காட்டிக்கிட்டே இருக்கார் சரியா அது மாதிரியே நான் அவரை ரசிச்சுருக்கேன் அவரோட நிறையா படிச்சுருக்கேன் ஒரு வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் இன்டர்வியூலாம் ஆட்டம் இன்டர்வியூலாம் நிறையா ஹார்ட் கோர் ஃபேன் மாதிரி நான் ஆனால் நான் ரசிக்கிற ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டர் தாண்டா அவனை ஜெயிக்க வச்சுது அவரை ஜெயிக்க வச்சுதுன்னு சொல்லி என்னோடய குரு சொல்லும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது கரெக்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவரை நான் பார்க்குற பார்வையே வேறு மாதிரி இருந்தது ஓ இந்த மனுஷன் ஜெயிக்கிறதுக்கான காரணம் இது தானோ அப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம நிறைய பேரை ரோல் மாடலாக நினைக்கிறோம் அவங்க எப்படி ஜெயிச்சு வந்தாங்க நமக்கு தெரியல ஏன்னா அது அவங்க சொன்னால் தான் தெரியணும் நாம் இப்படி நினச்சிக்கிறோம் இவங்க இப்படி தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க போல் இருக்குன்னு அப்படி கிடையாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு குரு இல்லை நன்றி குருவே அதுக்கப்புறம் லைஃப் மாற ஆரம்பிச்சிது ஓஹோ இவரோட ப்ளஸ் இது நம்ம அவரோட அவுட்புட்டை பார்க்குறோம் அவரோட இன்புட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல அவர் ஸ்ட்ரக்காக இருந்திருக்காரு அதுலேருந்து அவர் வெளியில் வந்திருக்காரு இப்போ ஜெயிச்சிட்டு இருக்காரு அவ்வளோதான் அதே தான் சிம்பிள் ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறது தான் அது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தங்கள் பால் நமக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு தொழில் பால் இருக்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒரு சின்ன ஐடியா ஒரு சின்ன தீக்குச்சி எப்படி காட்டை எரிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன விதை ஒரு காட்டையே உருவாக்குற மாதிரி ஒரு ஐடியா லைஃப்பில் பல பேரை மில்லியனர் பில்லியனராக மாற்றுது நமக்குள்ளே அந்த ஐடியா இல்லையா குருவோட உட்காரும்போது ஃபஸ்ட் விஷயம் அங்கே பண்ணது எது நான் ப்ளஸ்ஸுன்னு நினச்சனோ அது ப்ளஸ் இல்லைன்னு என்ன புரிய வச்சாங்க என்னை பொறுத்தவரையும் என் குருன்றவங்க ரெண்டு விஷயத்த செய்கிறாங்க மெயினாக ஒன்று தேவையானதை உள்ளே கொண்டு வராங்க தேவையில்லாதது தூக்கி வெளியில் எறிகிறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோன்னா தேவையில்லாத பல விஷயங்களை தேவையானதாக நினச்சிட்ருக்கோம் அது அதை சில சினமே அது ஒரு ஈகோவாகவும் அதுதான் இப்போ ப்ளஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறோம் நமக்குள்ளே தேவையான ஒரு விஷயம் இருக்குது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் இருக்குது தேவையில்லாத விஷயத்த நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு அசட்டாக நினைக்கிறோம் அங்கே தான் நம்மளோட வீழ்ச்சி ஸ்டார்ட் ஆகுது அது நம்மளோட ஈகோவோ நம்மளோட கோபமாகவோ நம்மளோட தற்பெருமையாகவோ தற்புகழ்ச்சியாகவோ ஹைப்பு கொடுக்குற விஷயமாகவோ நம்மளோட பர்சனாலிட்டியாகவோ நம்மளோட பணமாகவோ நம்மளோட எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனாகவோ நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவோ நமக்கு இருக்க செல்வாக்க நினைக்கிற ஸ்டுபிடிட்டியாகவோ கூட இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய ப்ளஸ்ஸாக இதெல்லாம் தேவையா தேவை இல்லையா இதெல்லாம் வச்சுக்கணுமா மைண்டில் ஏற்றிக்கணுமா இதெல்லாம் யார் கார்பரேட்டு கார்பரேட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுத்த மரியாதை எப்படி இருந்தது அப்போ தான் ஒரு காலம் எனக்கு புரிஞ்சுது இதெல்லாம் என்னோடய கம்பெனியோட விஸ்டிங் கார்டுக்கு இவங்க நாள் இவங்க கொடுத்த மரியாதை அப்போ விஜய் பாய்க்கு எதுவும் கிடையாது அவன் ஒரு சாதாரண ஆள் இப்போ அவன்கிட்ட விஸ்டிங் கார்டே கிடையாது அவன்கிட்ட பிஸ்னஸ் கார்டு இல்லை அவன் சாதாரண ஆள் ஒரு குட்டி கம்பெனியை ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்போ போய் அதே கிளைண்ட்டை நிற்கும்போது அதே ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குமா கார்பரேட்டோட பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டியை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது ஒரு சிஓஓ சிஎஃப்ஓவோ சிடிஓஓவோ சிஓஓவோ ஒரு சேல்ஸ் ஹெட்டாவோ ஒரு ஏதாவது ஒரு ரீஜினல் மேனேஜர் ஏதாவது ஒன்றா நம்மளை காட்டுது ஒரு இனம் காட்டுது அடையாளம் காட்டுது அந்த அடையாளத்தில் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அது ஒரு டெம்பரவரி நமக்கு தெரியறது இல்லை அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த ரியல் லைஃப் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அவ்வளோதான் அப்போ தான் தெரியும் நம்ம கிளைண்ட் லிஸ்ட்டு முந்நூறு இருக்கு நம்ம போய் பார்க்குறவங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்குதா ஒரு ட ஒரு 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 கார்பரேட்டில் ஒரு ஒரு லெவலில் இருக்கிற ஒரு விஜய் பிரயாக்கு உடனே அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் ஆரம்பித்து இந்தியாவிலே எத்தனையோ கம்பெனியில் ஒரு டாட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டும் ஒரு சின்ன ஆஃபீஸும் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகுதா நம்மளை பார்க்க விரும்புகிறாங்களா அங்கே இருக்கவங்க நாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுறோமா ஒரு நாள் நம்ம அவங்களுக்கு தேவைப்படலாம் நண்பர்களே தேவைப்படுறதுக்கான விஷயத்தை பண்ண பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எல்லாரையும் நான் சொல்லலை நிறைய பேர் என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு அந்த ஒரு இது இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை பிஸ்னஸாக எடுத்துகிட்டு போகல முன்னாடி இருந்த கார்பரேட்லேயும் கூட நான் பெரும்பாலும் உண்மையாக இருக்குன்னு நான் ட்ரை பண்ணேன் நான் ஒரு ஒரு சமயம் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும்போது என்னோட பாஸ் எனக்கு சொன்னான் சம்பளம் கொடுக்குறது யார் நானா உன் கிளையண்ட்டான்னு கேட்டான் அந்த கிளையண்ட்டோட டீலை நான் எடுக்கல ஏன்னா எனக்கு மனசாட்சி இல்லாத ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியல ஒரு டூ டூ பர்சன்டேஜ் இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு அந்த அந்த அமௌண்ட்டை எங்களோட கம்பெனி இன்சிஸ் பண்ணிச்சு அவங்களுக்கு விஷயம் தெரியல அந்த கிளைண்ட்டுக்கு நீ அதை ஓகே பண்ணுந்த டீலுன்னு நான் மறுத்துட்டேன் நான் எனக்கு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாமல் போகலாம் மேபி நீங்கள் என்னை தூக்கலாம் ஆனால் மனசாட்சி இல்லாத ஒ
நீங்கள் கொடுக்குற ரிவியூட்டு பின்னாடி பின்னாடி வந்து அடிக்கும் நம்ம பண்ணுற நம்பிக்கை துறவங்களும் பொய்களும் என்னென்ன பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் வரும் அப்போ ஒரு ஒரு வேலை நம்ம இப்போ கார்பரேட்டில் பெரிய ஆளாக இருந்து நம்ம பிஸ்னஸில் பெரிய ஆளாக இருந்து அப்போ அந்த அடி பெருசாக பூமாராங்க மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம தாங்க முடியாது நம்பர்களே ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எத்திக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எப்படி கிளைண்டை ஹேண்டில் பண்ணோம் முதல்ல ட்ரஸ்ட் ஒருத்தியாக இருங்க நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ட்ரஸ்ட் ஒருத்தியாக இருங்க நான் யாருக்கெல்லாம் என் ட்ரஸ்ட் ஒருத்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க நம்ம நம்பி வந்திருக்காங்க அவங்க பிளைண்டாக நம்பி பணம் கொடுத்துருக்காங்க பல பல மடங்கு பணங்க பணத்தை எந்த ஒரு சிங்கிள் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பணத்தை விட நம்ம பெரிய ஆள் அவங்க நம்புகிறாங்க அவங்கள ஏமாற்றாதீங்க போய் சொல்லாதீங்க ரெண்டாவது விஷயம் நம்மளுடைய டீம் பீப்புள் அவங்கள நம்ப நம்பி வந்திருக்காங்க அவங்கள முடிஞ்ச வரைக்கும் சம்பாதிக்க வைங்க அவ்வளோதான் ஹைப்பு கொடுக்காதீங்க போய் சொல்லாதீங்க நான் அவ்வளோ பண்ணுறேன் அவ்வளோ பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் கிடையாது என்ன பண்ணுறீங்களோ சொல்லுங்கள் உண்மை ஜெயிக்கும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே ஜெயிக்காது உண்மை ஜெயிக்கும் அவங்க நம்ம ஃபேமிலி என்னோடய டீம்ன்றது என்னோடய ஃபேமிலி அவங்க நல்லா இருந்தால் நான் நல்லா இருக்க முடியும் என் டீம் பீப்புள் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் என்னோடய குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அப்போ என்னுடைய அந்த பிஸ்னஸ் குடும்பம் நல்லா இருந்தால் தான் என்னுடைய பர்சனல் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் மூணாவது விஷயம் நம்மளுடைய கிளைண்ட்ஸ் என் டீம் நான் சாட்டிஸ்ஃபையாக வச்சுக்கிறேன் அவங்க என்னோடய கஸ்டமர்ஸையும் கிளைண்ட்டையும் சாட்டிஸ்ஃபை வச்சுக்கிறாங்க என்னோடய பீப்புள் சாட்டிஸ்ஃபையாக இல்லை கண்டிப்பாக என்னோடய கிளைண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்க மாட்டாங்க அப்போ இது மூணு முக்கியம் உங்களோட இன்வெஸ்டர்ஸ் முக்கியம் மேபி உங்களோட சப்ளையர்ஸாக இருக்கலாம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களோட சப்ளையர்ஸ் முக்கியம் உண்மையாக இருங்க அடுத்தது உங்கள் டீம் பீப்புள்கிட்ட மூணாவது உங்களோட கிளைண்ட்டை இது நாலும் சரியாக இருந்ததுன்னா உங்களோட பிஸ்னஸை சாம்ராஜ்யமாக மாறுறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது இப்போ முதல் விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிட்டது என்ன அப்படின்னா தாட் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது விஷயம் ஒரு ஐடியா பல பேரை புரட்டி போட்டிருக்கு மூணாவது விஷயம் உண்மையாக இருக்கிறது யாரையும் ஏமாற்றாம நம்ம உண்மையாக இருந்து தோற்று போனாலும் கூட அந்த உண்மை உங்களை மிகப்பெரிய அளவு ஜெயிக்க வைக்கும் இது நான் வந்து பல பல பிஸ்னஸ் பீப்புள்கிட்ட நான் கற்று கண்டுபிடிச்ச உண்மை அது சரியா இன்றைக்கி ஏமாற்றிடலாம் ஒரு கான்ட்ராக்டை போய் சொல்லி எடுத்துடலாம் நம்ம பீப் டீம் பீப்புளை ஏதாவது போய் சொல்லி ரெக்ரூட் பண்ணிடலாம் அவங்க நம்ம கூட பயணிக்க போகிறாங்க நம்ம உண்மை தெரிஞ்சது அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க நம்பி வந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு எகென்ஸ்ட்டாக மாறுவாங்க அவங்க நம்மளை பற்றி தப்பாக சொல்லுவாங்க இது நம்மளுடைய பெரிய அளவில் வளர்ந்த பின்னாடி நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறலாம் அப்போ ஆரம்பத்தில் கிள்ளி எறிங்க நீங்கள் உண்மையானவனாக காட்டிக்கிங்க நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் உங்கள் ஏன் அப்படி காட்டணும் அப்படின்றது அது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை ரியாலிட்டியாக பண்ண முடியும் என்ன வேணால் நீங்கள் நினைங்க அது ரியாலிட்டியாக மாறும் ஒரு சின்ன டாட் அது தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக நீங்கள் மாறணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களை ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக திங்க் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு மில்லியனர் தான் அதை முதல்ல நம்புங்க நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கடங்காரனோ ஒரு ஃபெயிலியர் போசனோ அது ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு மில்லியர் நீங்கள் ஒரு மில்லியனர் தான் ஒரு இப்போ இப்போ கார் கீ காணும் கார் இருக்குது கீ இருக்குது ஆனால் நம்மள்ட்ட இல்லை எங்கேயோ தான் இருக்குது ரூமில் எங்கேயோ தேடி எடுக்க போகிறோம் அப்போ நீங்கள் வந்து அது மாதிரி தான் கடனுமே கடங்காரங்க கிடையாது கார் கீ இருக்குது இல்லை கார் இருக்குது கீ இருக்குது ஆனால் தேடுறோம் அந்த தேடல் தான் கடன் அந்த கார் கீயை எடுத்துகிட்டு கார் எடுக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜி இப்போ கடன் வந்துருச்சு கடனை கொடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் திருப்பி பழையபடி மில்லியனர் ஆக போகிறீங்க நீங்கள் மில்லியனர் தான் தொலைஞ்ச கார் கீ மாதிரி தான் உங்களோட வெற்றியும் தள்ளி போயிருக்கு அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கிடச்சிரும் ஒன்று நீங்களே தேடி எடுக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் அப்பா அம்மாவோ உங்கள் ஒய்ஃபோ இல்லை வேறு ஹஸ்பண்டாக யாராவது எடுத்து கொடுக்கலாம் இதான் லாஜிக்கு அப்படி எடுத்து கொடுக்குறவங்களும் நான் குருன்னு நினச்சிக்கிறேன் அவ்வளோதான் எனக்கு ஒரு பதட்டத்தில் இருக்கேன் கீ இல்லை இந்த கீ எடுத்து கொடுக்குறாரு இங்கே இருக்க பாருப்பா இதுதான் ஒரு குரு இதுதான் ஒரு பிஸ்னஸ்லையும் சரி லைஃப்லையும் சரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக நம்புங்க நிறைய பேர் லைஃப்பில் ஜெயிக்காத காரணம் இந்த ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் ப்ராப்பராக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்காது மெயினாக அதில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது எண்ணங்கள் ரொம்ப வலிமை வாய்ந்தது அதை எண்ணங்களை நெ நினச்சிக்கிட்டே இருங்க அந்த எண்ணங்களில் மிக வலிமையாக நினைங்க நீங்கள் ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன் அது நீங்கள் நீங்கள் மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான பர்சன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையை வச்சும் நீங்கள் முடிவு பண்ணாதீங்க காசு இல்லாத போது கடங்காரனாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ரிலேஷன்ஷிப் உங
அவனுக்கான சூழ்நிலை அவனோட களம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அவன் வளர்ந்து வந்த விதம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அவன் கையாண்ட டாக்டிக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அதை நீங்கள் கற்றுக்கும் போது நீங்கள் பெரிய அளவு போகிறீங்க எப்பயுமே என்னோடய பெயிட் கிளைண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது ஒன்று தான் நீங்கள் கற்றுக்கிறது உங்களோட காம்படிட்டர்ஸை கற்றுங்கன்னு சொல்லுவேன் நிறைய டாக்டிக்ஸ் இருக்குது நண்பர்களே நம்ம நம்பர் ஒன்னாக மாறலை அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம தான் ஒன்று அது நம்பர் ஒன்னாக மாறுறது எப்படி நமக்கு தெரியல அல்லது யாரும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அந்த மென்டார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு பிடிச்ச நான் ரசித்த நான் அவரை பார்த்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு பையன் ஆனால் என்னோடய குரு சொல்கிறாங்க அவரோட ப்ளஸ் இது தான் அப்போ தான் புரியுது ஓஹோ அப்போ என என்னோடய பார்வையை மாற்றுறாங்க ஒரு குரு வந்து ஒரு சரியான புரிதலுக்கு நம்மளை கொண்டு வராங்க இது வரைக்கும் நீ பார்த்த பார்வை தப்பு அல்லது சரியில்லை எப்படியான வச்சுக்கலாம் இதில் இருந்து இனி பாறேன் அப்போ தான் இந்த ஹோண்டா சிட்டி கான்செப்ட் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அவரை நான் வேறு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது மிக அதிகம் அப்போ நம்ம காம்படிட்டர்ஸ் வந்து கற்றுக்கிறது மிக அதிகம் இப்போ நீங்கள் என் உங்களோட துறையில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா யார் ஜெயித்தாங்களோ அவங்க எப்படி ஜெயித்தாங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் சும்மா ரோல் மாடல் ஒருத்தரை சொல்கிறதால எந்த ஒரு ஒரு டாட்டும் இல்லை சரியா ஒரு ரோல் மாடல் நீங்கள் யாரையாவது நினச்சிங்க அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது என்ன இல்லை அதை எப்படி நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க அவர் என்ன பண்ணி ஜெயித்தார்னு நீங்கள் ஒரு ப்ரடிக் பண்ணுங்கள் உங்களோட மென்டார்ட்ட கேளுங்க அவர் இப்படி ஜெயிச்சிருக்கலாமோ மேபி அவங்க சொல்லலாம் இப்படி தான் ஜெயித்தார் நிறைய பேர் வந்து என்ட்ட பேசும்போது இன்ட்ரியூ வந்து மே அந்த ஒர்க் ஷாப்லாம் முடியும் போது கேட்பாங்க இந்த துறையில் அப்படி தான் அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு முகம் இல்லை இருபது முகத்துக்கு மேலே இருக்குது ஒரு கார்பரேட்டில் நீங்கள் பார்க்குற ஒரு பர்சனோ ஒரு செலிபிரிட்டியோ அவங்க அவங்களா இருக்க முடியுமா ஒரு கேள்விக்கான பதிலை ஒருத்தர் மீடியாவில் சொல்ல முடியுமா இன்டர்வியூவில் சொல்ல முடியுமா அப்போ தெரியாத விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாமே தெரிஞ்ச விஷயம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா இல்லை அப்படி சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஏதாவது அவசியம் கட்டாயம் இருக்கா அவங்க ஜெயிச்சு வந்தது இப்படி தான் ஜெயிச்சேன்னு சொல்லலாம் அது அவங்களோட பெருந்தன்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை வச்சு மட்டும் அவங்க ஜெயிச்சிருப்பாங்களா அவங்க சொல்லாத விஷயம் இருக்கா அன்டோல்டு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி அன் அன்சங் ஹீரோஸ் லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க நண்பர்களே நான் கார்பரேட்டில் பார்த்த எத்தனாயிரம் பேர்களில் ஒரு வெறும் அஞ்சாவது படித்த குப்பை பொறுக்கிட்டு இருந்த ஒரு மனிதன் கற்றுக் கொடுத்த பாடத்தை எந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸும் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கல அவனுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் யாருக்குமே தெரியல அதனால தான் அவர் இன்றைக்கி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் குரோர் வெறும் அஞ்சாவது படித்த ஒருத்தர் என் வாழ்க்கையை மாற்றினர் நான் பயந்துட்டு நான் இவனுக்குள்ளே எப்படி இந்த கான்செப்ட்டுன்னு வெறும் படிப்பும் மேனேஜ்மெண்ட் டிகிரிஸும் நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கலாம் அதுக்கான சரிதான புரிதல் நம்ம அனுபவங்கள்லேருந்து வருது அந்த சரியான அனுபவத்தை சரியான சூழ்நிலையில் பிரச்சனைகள்லேருந்து கற்றுக்குங்கன்ற நான் எதுவுமே செய்யாமல் தோற்று போகிறத விட ஏதாவது செஞ்சு ஃபெயிலியர் ஆனீங்கன்னா அதை விட எனக்கு சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது செஞ்சேன்னாவது உங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணால் லாஸ் ஆகிட்டேன் சந்தோஷப்படுங்க பெருமைப்படுங்க காலையில் தூக்கி விட்டுங்க எதுவுமே பண்ணாமல் காலையில் போய் சாயந்தரம் வந்து எப்படா சனியாக வந்துன்னு சொல்லி நான் எப்பயுமே கேட்பேன்ல உங்களுக்கு மந்த் அண்ட் பிடிக்கல ஆனால் வீக் அண்ட் பிடிக்குது மந்த் அண்ட் வீக் அண்டாக மாற்றுங்கன்னு சொல்லுவேன் எல்லாேருக்கும் மந்த் அண்ட் பிடிக்கல ப்ரெஷர் ஆகிடுறீங்க சேல்ஸ் டார்கெட் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வீக் அண்ட் பிடிக்குது ஏன்னா அதை ரிலாக்ஸாக நினைக்கிறீங்க சண்டே பிடிக்குது உங்களுக்கு லைஃப்லாம் சண்டே நண்பர்களே ஒழுங்காக பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் உங்களோட தாட் ப்ராசஸில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் கிளாரிட்டி எப்படி கொண்டு வர்றது இதை நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஏன்னு கேளுங்க இந்த ரெண்டு வாரத்தை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஏன் இந்த என்னோடய குரு அழகாக சொல்லுவாங்க அந்த அவங்க எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அவங்கள்ட்டன்னா யார் உங்கள்கிட்ட முடியாதுன்னு சொல்கிறானோ அவன்கிட்ட கேளு ஏன் அப்படின்னு கேளுன்னு அது ஒரு பயங்கர கிக்காக இருக்கும் அது அவங்க ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் லேடி அவங்க வாய்ஸ் வேறு என்னோடய வாய்ஸ் வேறு நான் கொஞ்சம் அக்ரெசிவான பையன் அவங்க வந்து அவங்க மெச்சூர்டானவங்க அவங்க அவங்க பேசும்போது ஏன்னு கேளு அப்படின்னுவாங்க நீங்களும் உங்கள்கிட்டையும் நான் சொல்கிறேன் நண்பர்களே உங்களை எதுவுமே நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்க அந்த கேள்வி மட்டும் இந்த ஒரு வார்த்தை உங்களை லைஃப்பை ஜெயிக்க வைக்கும் ஏன் அவ்வளோதான் ஏன்னு கேளுங்க உங்கள் குழந்தை இந்த கோர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுதா இந்த கேம் வாங்கி தரணும் கார் வாங்கி தரணும் எல்லாமே உங்களோட மனைவியோ கணவனோ ஏதாவது ஒன்று ஆசைப்படுறாங்களா கேட்குறாங்களா அவங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி நீங்கள் கேளுங்கண்ணே ஒரு ரெண்டு எழுத்து வார்த்தை ஏன் இதை கேட்டு பாருங்க இதுக்குள்ளே ஆயிரம் லட்சம் கோடி கிளாரிட்டி இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்னோடய சித்தி பொண்ணு
முதல்ல படிக்க தான் போயிருக்கேன் நீ படிக்கிறத பாரு போகிறத பார்க்காத உனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக போகணும்னு நினைக்கிறியா பஸ் உனக்கு செட் ஆகலையா கா ட்ரெயின் செட் ஆகலையா கேப் செட் ஆகலையா கார் வேணும் ஆனால் எதுக்காக நம்ம டபுளாக செலவு பண்ணோம் அந்த காசை வச்சு நிறைய பண்ணலாம் நண்பர்களே அன் தேவையே இல்லாத ஏகப்பட்ட செலவுகள் நாம்ளே நீங்கள் பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிறுசாக இருங்க எண்ணங்கள் பெருசாக இருக்கணும் ஆக்ஷன் வந்து செலவுகள் கம்மியாக இருக்கணும் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க நண்பர்களே நம்ம வந்து காருக்கு ஒரு ப பன்னெண்டு லட்சம் ஒரு பெரிய விஷயமா அல்ல அதை வாங்கி என்ன பண்ண போகிறோம் இஎம்ஐ அதிகம் அவங்க அப்பா தான் செலவு பண்ண போகிறாரு நீ ச நான் என்ன சொல்கிறேன் குட்டி நீ போ நீ கற்றுக்கோ பார்ட் டைம் பிஸ்னஸ் பண்ணு பார்ட் டைம் ஜாப் எடு நீ அதில் செகண்ட் கிரேடு வாங்கு செகண்ட் கார் வாங்கு உன்னால் ஒன் இயரில் வாங்க முடியும் ஒரு ஆறரை லட்ச ரூபா கார் உனக்கு நாங்கள் வாங்கி தரோம் நீ ஓட்டு போ என்ஜாய் பண்ணுவோம் லைஃப்பை ஆனால் அடுத்த ஆறரை லட்சத்தை ஓ ஒன் இயரில் நீ சம்பாரிச்சு பன்னெண்டரை லட்சம் காரை மாற்ற முடியும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க பார்ட் டைம் ஜாப் எடுத்து பண்ண தப்பு கிடையாது அப்பா காசில் வாழ்கிறது அப்பா காசில் சாப்பிட்ற தான் அசிங்கம் அவரும் உன்னால் அவர் பண்ண அவரால் எவ்வளோ வேணால் பண்ண முடியும் அதுக்காக நீ என்ஜாய் பண்ணணும் சில அது அவரோட காசு உன் காசில் என்ஜாய் பண்ணு அதுதான் ரியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு என்னை பிடிக்கிதா பிடிக்கலையான்னு முக்கியம் இல்லை ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை சரியாக சொல்கிறேன் நான் நம்புகிறேன் நான் சரியாக இருக்கேன் இப்படி தான் நான் கெய்ட் பண்ணணும் ஒருவேளை இதில் மாற்றுக்கிறது உங்களுக்கு இருக்கலாம் நண்பர்களே குழந்தைங்களுக்கு கேட்குறத வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு வாங்கி கொடுங்க ஏன்னு சொல்லுங்கள் அந்த ஏன்ற கேள்வியை கேட்டு அந்த குழந்தை உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அதை நீங்கள் செய்யுங்க அதை விட்டுட்டு ஆசைப்படுதுன்னு எதுவும் வாங்கி கொடுக்காதீங்க அதை வாங்க வைங்க வாங்கி கொடுக்காதீங்க வாங்க வைங்க ஒரு அப்பாவோட ரோல் நிறையா அதனால் முதல் விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நீங்கள் க கற்றுக்க வேண்டியது கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது ஏன்ற ஒரு கேள்வியை ஸ்ட்ராங்காக கேளுங்க இந்த ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் உங்களோட டீம் பீப்புளாக இருக்கட்டும் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு எழுத்து பவர்ஃபுல் வார்த்தை அவங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் அது மாற்றணுன்னா உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி கேளுங்க ஒரு விஷயம் செய்யும்போது இதை நான் ஏன் செய்கிறேன் இது ஏன் ஏன் ஏன்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கிளாரிட்டியை தரும் அந்த கிளாரிட்டி உங்கள் வாழ்க்கையை ஜெயிக்க வைக்கும் நண்பர்களே சிம்பிள் விஷயம் நண்பர்களே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாக மாறுவீங்க எப்போ அப்படின்னா உங்களோட தாட்ஸ் கிளாரிட்டி ஆகும்போது அந்த கிளாரிட்டி ஆகணும் அப்படின்னா இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ளே கேளுங்க ஏன் நண்பர்களே பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு கொட்டித்தர காத்திருக்கு நீங்கள் நினச்சதெல்லாம் செய்வீங்க நீங்கள் ஒரு சாம்பியன் சி ஆன